ഗ്യാങ്ങുമായി വരുന്നവനാണ് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് മോൺസ്റ്റർ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഗായ്സ് വീഡിയോ തുടങ്ങാനേക്കാളും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കണം ഏത് മാനേജേഴ്സിനാണ് സ്വീറ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കളിപ്പിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയണത് വീഡിയോയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മിക്കവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്നാൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം എന്നാലാണ് അവസാനം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അവസാനമുള്ള കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയായിട്ട് എടുത്ത് പറയണേ പിന്നെ ഇതുവരെ ഇത് പതിമൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്ലേ റിവ്യൂട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കമൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കാണാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ ഫുള്ള് മോരി ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ കളിച്ച് തീർത്ത് ആ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ റിട്ടയറായ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് മീൻസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ദ ഗോൾഡൻ ബോയ് ദ എയ്ത്ത് കിങ് ഓഫ് റോം ദ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കോ ടൊട്ടി അപ്പോൾ ഗൈസ് ടൊട്ടിയുടെ എന്താ പറയുക പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്ലാസിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൊട്ടിനെ കളിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ടോട്ടി തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തുടക്കം എനിക്ക് ടോട്ടിനെ കിട്ടിയത് അന്നത്തെ കളിയല്ല ടോട്ടി ഈ വർഷം നമ്മൾ കളിക്കണേ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ശോകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ല പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും ഈ വർഷത്തേക്ക് വന്ന പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര സ്ലോ ആയി പോയി അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു കളിയാണ് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആകാൻ സ്പീഡ് കളിക്കുന്ന പ്ലേസിനെ ടൊട്ടി മര്യാദയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും വേറെ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ ക്ലാസ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓൾഡ് ടൈപ്പ് പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ ആണ് മര്യാദക്ക് നിന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ കളിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പ്ലേ മേക്കറൊക്കെ സെറ്റ് അപ്പ് ആ രീതിയിലൊരു പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറയാം അറ്റാക്കിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൊട്ടിക്ക് ഒഫൻസി ആവശ്യം നയൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഫിനിഷിങ് നയൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് കിക്കിംഗ് ബാർ നയൻറ്റി ഫോർ വീക്ക് ഫുഡ് യൂസേജും ആക്രോസിയും രണ്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്ലെയർ ആണ് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ എസ് എസ് പൊസിഷൻ എസ് എസ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് ടൊട്ടിയുടെ എന്താ പറയുക ഓഫൻസി അവയർനെസ് നയൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ രീതിയിലുള്ള കളിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ വെച്ച് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ടൊട്ടിയുടെ കളി എപ്പോഴും മുമ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലെയർ ഒന്നുമല്ല സ്ലോ ആയിട്ട് നിന്ന് ഡീസെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഒരു ഫീൽഡിന് മര്യാദക്ക് നിന്ന് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗണ്ടറിൽ ത്രൂ ഒക്കെ വെച്ച് അതിന് ഓടിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കഴിവില്ല എന്നല്ല അത് എപ്പോഴും ചെയ്യില്ല അത് മാനേജർ ബേസ് ചെയ്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും തോട്ടി അതിന് ഓടിയെടുക്കില്ല കറക്റ്റ് വൺ ടച്ച് കളിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫോർ ഓഫൻസ് അവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലല്ല കളിപ്പിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പാസ് ചെയ്ത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അയാളെ ഡി ബോക്സിന് അവിടെ കയറ്റി വന്ന് വന്നായിരിക്കും നല്ലത് ഫിനിഷിങ് നയൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ് ആണ് തൊട്ട് നല്ല മീൻസ് ഈ വീക്ക് ഫുഡും കിക്കും പവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തന്നെ രണ്ട് കാലിന് അടിക്കും അടിക്ക അടിക്കണ പവർ അടിക്കണേ നല്ല പവർ ഉണ്ടാവും നയൻറ്റി ഫോർ കിക്കും പവർ ഉണ്ട് ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലെല്ലാം തോട്ടി അടിപൊളിയാണ് ഫിനിഷിങ് എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് അവിടെ എത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഡി ബോക്സിനോട് ഒന്ന് അവരൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി തൊട്ടി നോക്കിക്കോളും പിന്നെ ഡ്രിബിളിങ്ങിലേക്ക് വരാം അതും എന്താ പറയുക തൊട്ടി നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ത്രീ ബോൾ കൺട്രോള് നയൻറ്റി ത്രീ ഡ്രിബിളിങ് നയൻറ്റി ത്രീ ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ബാലൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലോ ഗെയിമെ കളിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഫെൻഡറെ വീറ്റ് ചെയ്
എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും പുള്ളി ഇറങ്ങി വരും പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഇത് ബോള് കുത്തി പിടിച്ച് മേടിക്കും ആ കാര്യമൊക്കെ എന്തായാലും തൊട്ടിക്കണ്ട് അത് അഗ്രേഷൻ കുറവാണെങ്കിലും അപ്പോൾ കൈസ് നെസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പാസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ളത് ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് തൊട്ടിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പാസിങ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റുള്ള തൊട്ടിയുടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് തൊട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യണേ വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല ലോ പാസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ലോ സ്റ്റഡ് പാസ് നയൻറ്റി ഉണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ കിക്ക് എന്നാണ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് കേൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് തൊട്ടിന്റെ പാസിങ് മീൻസ് ഒരു പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് കളിക്കണ കാര്യത്തിൽ തൊട്ടി എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് ഒരു കൗണ്ടർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ കൗണ്ടറിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ വ്യത്യാസം അവിടെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വ്യത്യാസം ഒരു കൗണ്ടർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാറ് തോട്ടി ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കൗണ്ടറിനെ തൊട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യാനില്ല തൊട്ടി അവിടെ നിന്ന് പതക്കെ പതക്കെ വന്ന് കളിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും കൊള്ളൂല എന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ശോകം എന്ന് പക്ഷേ കുറച്ച് കളിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി അതിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം അപ്പോൾ പാസിങ്ങിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നല്ല പാസിങ് നിങ്ങൾ കൂടുതലും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം തൊട്ടി വെച്ച് അല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഫിനിഷ് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡി ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എത്തിക്കണം അടുത്ത ഫിസിക്കാലിറ്റി ആണ് അതിന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സ്പീഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഉള്ളൂ എയ്റ്റി ത്രീ ആക്സലേഷൻ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് തൊട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഓടി ഒന്ന് കളിക്കുന്ന പ്ലെയറില്ല സ്ലോ ഗെയിമാ കളിക്കുകയുള്ളൂ ആവും അത് നിങ്ങൾ മീൻസ് കളിപ്പിച്ച് ആ ഗെയ് ആ തൊട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഇതാക്കണം മീൻസ് ഒന്ന് എണ്ണങ്ങി ഇതാണ് മീൻസ് അവരുടെ കളി മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് കളി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലോയിൽ കളിച്ച് പൊക്കോളൂ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എയ്റ്റിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ച് കുത്തി കളിച്ചോളും ബോള് പോലെ തിരിച്ചെടുത്തോളും പുറകെ പോയി വേണ്ടി കുത്തി പിടിച്ച് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർവേഡ് ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ആ മീൻസ് എന്തായാലും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫോം സെവൻ ആണ് എപ്പോഴും ഫോം ആയിരിക്കും സ്റ്റാമിന കുറവാണ് എയ്റ്റി ഉള്ളൂ അതാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫുള്ള് കളി കളിപ്പിക്കാനുള്ള സ്റ്റാമിന തൊട്ടിക്കില്ല പിന്നെ ഇൻജോറിസ്റ്റൻസ് വന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും തൊട്ടിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എസ് പോസ്റ്റലാണ് കളിക്കണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ത്രീ മീൻസ് ഒരു ഫോർ ത്രീ ത്രീ അങ്ങനത്തെ മാനേജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വിങ്ങിൽ മീൻസ് ഈ വിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വിങ്ങിൽ ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കൂട്ടി അക്രോസിങ് യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഉദ്ദേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ഇത്ര മോൾ അയാളുടെ നിന്ന് ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പാസുകൾ മാത്രമാണ് ഫിനിഷിങ് അതല്ല കൂടുതലും പാസുകൾ മീൻസ് ഒരു പ്ലേ മേക്ക് അടുത്ത സി എഫിനും അപ്പുറത്തെ വിങ്ങിനും പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വിങ്ങിൽ കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി കൊണ്ടും വന്ന് കറക്റ്റ് ആ ഡീ ബോക്സിന് അവിടെ അവരെ എത്തിച്ചാൽ പുള്ളിനെ പുള്ളി എന്തായാലും ഗോൾ അടിക്കും കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ആണ് ഏതൊരു മൂലക്കേക്കൊക്കെ അടിച്ചിടും ഒരു കോർണറിലേക്കൊക്കെ അടിച്ചിടും അങ്ങനത്തെ കഴിവ് എന്തായാലും തൊട്ടിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് അത് എ എം എഫ് തന്നെയായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാസിങ് ലോങ് റേഞ്ച് ഫിനിഷിങ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു മീൻസ് അഗ്രസീവായിട്ട് ഡിഫെൻഡിങ് രീതി കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത് എ എം എഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എയിംസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എ എം എഫ് കളിപ്പിക്കണം മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ഏത് വിങ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ പോയി രണ്ട് എ എം എഫിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇട്ടോ രണ്ട് രീതിയിലും കളിച്ചോളും രണ്ട് സ്ഥലത്തും കളിച്ചോളും അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചോളും മെയിൻ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ എത്ര പറയാനുള്ളൂ പാസിങ്ങും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പ്ലെയർ ആവുകൊണ്ട് മിഡിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സ്ലോ ഗെയിം നിങ്ങൾ തൊട്ടിനെ വെച്ച് കൂടുതലും പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എസ് എസ് ആർ എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടുതലും മീൻസ് നമ്മുടെ ബെർക്കാമ്പൊക്കെ പോലെ തന്നെയുള്ള പ്ലെയർ തന്നെയാണ് പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഒരു പ്ലെയർ ആണ് പിന്നെ സി എഫ് ഇടാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്
got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a